আসসালামু সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাজ্যের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যে যেখানে বসে ইকরা বাংলা দেখছেন আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের এখনকার পরিবেশনা নিয়মিত সাপ্তাহিক আয়োজন সমসাময়িক বিষয়ে দিনে আলোচনা অনুষ্ঠান দশ দিগন্তে দশ দিগন্তের আজকের পর্বে বরাবরের মতো আমরা দুজন অতিথি আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন আসুন তাদের সাথে পরিচিত হই তারপরে আমরা আমাদের মূল আলোচনার বিষয়ে আলোচনা শুরু করব আমি প্রথমেই আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমার সর্বডানে রয়েছেন জনাব আবুল হোসেন জনাব আবুল হোসেন কমিউনিটির একজন অত্যন্ত পরিচিত মানুষ তিনি কমিউনিটির জন্য কাজ করেন এবং জখিগঞ্জ অ্যাসোসিয়েশন ইউকের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন আবুল হোসেন আপনাকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকেও ধন্যবাদ এবং আজকের যারা কলা কৌশলী যারা আছেন এবং আপনার স্টুডিওর ভিতরে যারা আছেন যারা আজকে এই প্রোগ্রামটাকে সুন্দরভাবে সাজা সাজিয়েছেন এবং যারা আজকে আমাদের এই প্রোগ্রামটা উপভোগ করবেন সবাইকে মোবারকবাদ এবং দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি অবশ্যই দেখতে থাকুন ভালো লাগবে ধন্যবাদ প্রিয় ভিউয়ার্স আমাদের আর একজন অত্যন্ত সম্মানিত অতিথি আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন কাউন্সিলর জনাব শেরওয়ান চৌধুরী শেরওয়ান চৌধুরী সাবেক মেয়র হিসেবে যুক্তরাজ্যের কমিউনিটিতে অত্যন্ত পরিচিত এবং দীর্ঘদিন ধরে এই কমিউনিটির জন্য কাজ করছেন জকিগঞ্জ অ্যাসোসিয়েশন ইউকের সভাপতি হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করছেন শেরওয়ান চৌধুরী আপনাকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ আমাদেরকে আজকে এই আয়োজন করার জন্য আর আমি সবাইকে সালাম জানাচ্ছি আর অবশ্যই আপনারা এই অনুষ্ঠান উপভোগ করবেন আমরা যতটুকু পারি আপনাদেরকে আমাদের এই অনুষ্ঠানকে আরও এনহান্স করে তুলব ধন্যবাদ ধন্যবাদ প্রিয় ভিউয়ার্স আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে মুক্তাঞ্চল জকিগঞ্জ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এক গৌরব উজ্জ্বল অধ্যায় উনিশশো সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন বাংলাদেশের প্রত্যেকটি এলাকার মানুষ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছিল বিজয়ের মাস আপনারা জানেন এই মাসেই বাংলাদেশ ডিসেম্বরের ষোলো তারিখ চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করেছিল কিন্তু চূড়ান্ত বিজয়ের আগে বাংলাদেশের কিছু কিছু এলাকা কিছু কিছু এলাকা আগেই মুক্তাঞ্চল ছিল এবং কিছু কিছু এলাকা ডিসেম্বরের প্রথম দিক থেকে মুক্তাঞ্চল হিসেবে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছিল এবং সক্ষম হয়েছিল আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তাদের ত্যাগের বিনিময়ে আমরা দেখি জকিগঞ্জ সিলেটের সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের উত্তর পূর্ব সীমানার একটি উপজেলা এই জকিগঞ্জ নভেম্বরের একুশ তারিখ স্বাধীন হয়েছিল এবং একটি সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে সেটি সম্ভব হয়েছিল আমরা আজকে এই বিষয়ে জানব মুক্তিযুদ্ধের অত্যন্ত গৌরব উজ্জ্বল একটি অধ্যায় এবং জকিগঞ্জ দিয়ে আমরা জানি অনেক মুক্তিযোদ্ধারা ইন্ডিয়াতে বর্ডার পার হয়ে তারা ট্রেনিংয়ে গিয়েছিলেন আমরা আলোচনা করব কিন্তু স্বাধীনতার অর্ধ শতাব্দী পেরিয়ে গেলেও জকিগঞ্জের সেই প্রথম মুক্তাঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি এখনও মেলেনি এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করব আসুন আমরা আলোচনার শুরুতেই আহ্বান জানাব আমার ডানে রয়েছেন জনাব শেরওয়ান চৌধুরী শেরওয়ান চৌধুরী আপনারা জকিগঞ্জের যে এই যে বিষয় মুক্তাঞ্চল জকিগঞ্জ এই ঘটনাটি সম্পর্কে আমাদের দর্শকদের দেশে কিছু বলুন ধন্যবাদ জনাব নেরু সাহেব আমি এই মুক্তিযুদ্ধের এই যে বিজয়ের মাস যেটা আমাদের ডিসেম্বর যার জন্য আমরা আজকের পৃথিবীর সব জায়গায় বুক ফিলে কথা বলতে পারি যে আমরা বাঙালি আমাদের একটা নতুন পতাকা পতাকা পেয়েছিলাম আমি সেই অনুষ্ঠানে কিছু বলার আগেই আমি স্বতঃস্রদ্ধভাবে নতভাবে আমার অভিনন্দন জানাব শ্রদ্ধা জানাব আমি কৃতজ্ঞতা জানাব আর দোয়া করি যাদের এই মুক্ত যাদের এই আত্মত্যাগের বিনিময়ে যাদের যেমন মনে করেন আমাদের এই বাংলাদেশটা পেয়েছি আমি প্রথমে সালাম জানাব আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু যার নেতৃত্বে আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সেই সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েছি এছাড়া উনিশশো সালের পর থেকে অনেকগুলো ধাপে ধাপে আমাদের সেই সংগ্রাম শুরু হয়েছিল যেমন বা অন্যর ভাষা আন্দোলন যারা আত্মহুতি দিয়েছেন সবার প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাব যার ত্যাগের তিথিকার বিনিময়ে আজকে আমার এই পতাকাতে পেয়েছি অবশ্যই ষোলোই ডিসেম্বর আমাদের একটা বিরাট একটা পাওয়া যেখানে পৃথিবীর একটা ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছিল পৃথিবীর যেখানে নাইনটি থ্রি থাউজেন্ড রেগুলার আর্মি সারেন্ডার করেছিল সে বাংলাদেশের মাটিতে সেই সারেন্ডার করার আগে যে বিষয়টা আপনি একটু বলেছেন এটা কিন্তু আমাদের অনেক জকিগঞ্জের একটা বিরাট একটা পাওয়া বলবো 
যেহেতু এটা যদিও আমরা স্বীকৃতি পাই নাই কিন্তু এটা সবাই জানেন যে আমাদের একুশে নভেম্বর আমরা স্বাধীনতার মেইন ইয়েটা হয়েছে কিন্তু ষোলোই ডিসেম্বর এর আগে থেকে একুশে নভেম্বর প্রথমে বাংলাদেশের সিলেটের জখিগঞ্জে একটা এলাকা যেটা মুক্ত হয়েছিল অনেক ওই এরিয়াতে আমাদের আমাদের অনেক আত্মীয় স্বজন ফ্রেন্ড বন্ধু মারা গেছেন আমার বাড়ি দুলিসাত হয়ে গেছিলো কিন্তু ওই জায়গাটা প্রথম মুক্ত হয়েছিল ওটা মুক্ত হওয়ার পরে একটা যেমন এখন তো বাংলাদেশ স্বাধীন হয় নাই তখন কিন্তু ওই সেই স্বাধীনতার ইয়ে সময় তখন ওই মুক্তাঞ্চলকে আমাদের ফরিজগাজী সাহেব নর্থ ইস্ট সাইডের যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটার ছিলেন ওনাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল যে এই এরিয়াটা ম্যানেজ করার জন্য দেওয়ান ফরিদগাজী দেওয়ান ফরিদাজ যিনি আমার ছিলেন ওনাকে এরিয়াটা চালানোর জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল উনি চার পাঁচজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার দিয়ে এই এরিয়াকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তো এটা বলবো আমাদের এই পাওয়াটা কিন্তু আমাদের এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই যার জন্য আমরা ফেব্রুয়ারি মাসে এই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা মিনিস্টারের সাথে দেখা করেছি আমাদের সেক্রেটারি সাহেব ছিলেন আমরা একটা ওনার সাথে একটা প্রতিশ্রুতি উনার কাছে পেয়েছি যে উনি দেখবেন বিষয়টা যেটা এখনও আমরা এখনও অপেক্ষায় আছি এছাড়া আমাদের জখিগঞ্জের অনেক মুক্তিযোদ্ধা যারা আছেন এটা নিয়ে অনেক লেখাপড়া করেছেন এটা হয়তো সবাই হাতে নেওয়া হয় নাই সিরিয়াসভাবে যাই হোক যেহেতু হয়তো আমাদের আমাদের এরিয়া থেকে ভালোভাবে এটা প্রচার করার কিন্তু আমরা ভাবলাম এই লন্ডন থেকে যদি আমরা শুরু করি অবশ্যই এই লন্ডন কিন্তু আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধে অনেক ধরনের অবদান রয়েছে অবদান রয়েছে কন্ট্রিবিউশন রয়েছে বলেন বঙ্গবন্ধুর সময় থেকে এর আগ থেকেই আমাদের অনেক কিছু এখান থেকে এবং পিয়ার যেটা আমাদের যে স্বাধীনতার যে জায়গা পৃথিবীর থেকে অনেক লন্ডন থেকে পৃথিবীর অনেক জায়গায় সেই স্বাধীনতার যে সংগ্রামের ইয়েটা দোয়া এখান থেকে ঘটেছিল জনমতটা সৃষ্টি হয়েছিল হয়েছিল তো এই সেই জন্য বলবো যে এটা আমাদের অনেক বড় একটা পাওয়া যেটা আমরা যদি চেষ্টা করি অবশ্যই যদি আমরা এটা তাবালি পার্কে শুরু করেছি এটা প্রথম কিন্তু আর কেউ কখনো করে নাই এই জখির অ্যাসোসিয়েশনে আমরা এটা করেছি আমরা আশা করি ইনশাল্লাহ আমাদের এই সংগ্রাম নতুন করে শুরু হলো এটা আমরা অবশ্যই সেই সংগ্রামের সাথে আপনাদের সবারই আমাদের এই অনুষ্ঠান যারা দেখছেন সবারই সহ সহযোগিতা চাবো আমরা এই সংগ্রামকে যাতে আমরা ফলফুস্রত করতে পারি এটাই আমাদের দাবি থাকবে ধন্যবাদ জনাব শেরওয়ান চৌধুরী আমি এখন জনাব আবুল হোসেন ভাইয়ের কাছে জানতে চাইব তিনি যে বললেন যে স্বীকৃতি আসলে ঠিক কী ধরনের স্বীকৃতি আপনারা চান বা আপনারা যে এই যে জিনিসটা নিয়ে আন্দোলন করছেন আমি বলবো স্বীকৃতিটা আসলে কি চান আপনারা ধন্যবাদ আপনার সুন্দর উপস্থাপনা এবং আজকের যারা দেখছেন অবশ্যই এই উপস্থাপনাতে মুগ সবাই মুগ্ধ হচ্ছেন অবশ্যই আমি প্রথমে বলবো যে এই সাত মার্চের বাসনের মাধ্যমে জাতি জাগ্রত হয়েছিল যে স্পিরিট এসেছিল সেই স্পিরিটের মাধ্যমে কিন্তু জাপিয়ে পড়েছিল আপামর আমার ভাই বোন যারা আছেন বাংলাদেশের সব ক্ষেত্রের মানুষ জাপিয়ে পড়েছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের সেই যুদ্ধের বিনিময়ে আমরা একখণ্ড বাংলাদেশ যে বাংলাদেশের মানে এই পতাকা বলেন বাংলাদেশ বলেন এটার মাধ্যমেই আজকে আমরা গর্ব করে বলতে পারতেছি এই জায়গায় বসে কিন্তু আমরা বাংলাদেশি বলে পরিচয় দিতে পারতেছি এটা কিন্তু আমাদের বহু বড় ফাওনা তার সাথে সাথে বলবো এই স্পিরিটের স্পিরিটের ফরে যারা আত্মহতি দিয়েছেন আমি শ্রদ্ধা করে স্মরণ করি সবাইকে এবং যারা এই দুনিয়া থেকেই চলে গেছেন সবার যেন আল্লাহ পাক যেন সবের সবাইকে মাফ করে দেন রুহের মাফ ফেরত কামনা করছি এবং যারা জীবিত আছেন আল্লাহ পাক যেন ওদের ওনাদেরকে নেক হায়াত দান করেন এবং এই এই রকম সবাই যেন দেশের জন্য কিছু করে যেতে পারেন বা কর যা আগে যেভাবে করছেন এখনও এইভাবে সৎ উপায়ে সৎ উদ্দেশ্যে দেশকে কিছু সার্ভিস দিয়ে যান এই দুয়াই আমি করি আপনি যেটা বলছেন স্বীকৃতির ব্যাপারটা প্রথমে আমি বলব স্বীকৃতিটা কিন্তু অনেক আগে এটা কিন্তু অনেক প্রশ্ন এখনই চলে আসতেছে যে বায়ান্ন একান্ন বছর পরে কিন্তু আপনারা কেন স্বীকৃতির জন্য দৌড়াচ্ছেন আমরা আমি জানেন আমি হয়তো স্বাধীনতার পরের প্রজন্মের মানুষ কিন্তু ইতিহাস প্রজন্ম কিন্তু ইতিহাস সব সময় ধারণ করে প্রজন্ম ইতিহাস কারণ ইতিহাসটা এমন জিনিস বেশিরভাগ এই সময়ের মানুষের চেয়েও পরের প্রজন্মরা ইতিহাস কিন্তু এটা কিন্তু ধারণ করে বেশি কারণ এই ইতিহাসটা পরে বেশি ইতিহাস এখন দেখতে গিয়ে দেখি যে জায়গায় আরম্ভ হয়েছিল কারণ সূচনা যদি ঠিক না হয় তাহলে এন্ড দিয়ে তো আবার ইতিহাস হবে না সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো একজনের সূচনা যে স্বাধীনতার প্রথম প্লেগ উঠানো কিন্তু খুব কঠিন কাজ আপনি জানেন ষোলোই ডিসেম্বর কিন্তু এই সময় জয় জয়কার হয়ে গেছে এই সময় কিন্তু আর দরকার নেই এই সময় কিন্তু ওরা বয়ে পালাচ্ছে এই সময় আমরা স্বাধীনতা দিবস পালন করতেছি 
কিন্তু প্রথম ফ্লেগ ওঠানোটা কত কঠিন কাজ এই সময় যখন বাংলা জকিগঞ্জের আমি এটাকে জকিগঞ্জের এক প্রান্ত বলবো না এটা কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাস অবশ্যই এই জকিগঞ্জের মানুষের সাহসিকতার কারণে এই মুক্তিযোদ্ধাদের সাহসিকতার কারণে যে প্রথম সূচনা করতে পারছে ফ্লেগ উঠাইতে পারছে আমি মনে করি এই ষোলোই ডিসেম্বরের চেয়েও এই সূচনাটা প্রথমেই লিপিবদ্ধ করা খুবই ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আসলে আজ পর্যন্ত এই লিপিবদ্ধটা হচ্ছে না আমি বিদায় খুবই বারাখান্ত বন্ডি বলতেছি কারণ এই জন্যই আমরা পরের প্রজন্ম আমরা এখন জাগ্রত হয়েছি অবশ্যই এইবারে আপনি শুনলে খুশি হবেন আমরা এইবারে আলতাবাড়ি পার্কে যে র্যালিটা করেছি অনেক বড় র্যালি হয়েছে এবং পতাকা উত্তোলন করেছি তার সাথে সাথে বাংলাদেশেও আমরা এই জকিগয়েন এই ব্রিটেনের জকিগয়েন অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে সহযোগিতায় আমাদের জকিগঞ্জের মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড সহ সবার সাথে একত্রতা ঘোষণা করে আমাদের পতাকায় প্রতিটা জায়গায় আমরা কিন্তু পার্টিসিপেট করতে করেছি এবারের প্রোগ্রামে অবশ্যই তারা খুব সাহস পেয়েছে এই যে জকিগঞ্জের মুক্তিযোদ্ধারা বলছে যে আপনারা এইভাবে যদি আমরা আগের থেকে থাকতেন অবশ্যই এতদিনে হয়ে যেত এখন যখন আপনারা আসতেন অবশ্যই এই দাবিটা আদায় করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ এই এটা স্বীকৃতি এটা কিন্তু আমাদের জকিগঞ্জের স্বীকৃতি নয় এটা গোটা বাংলাদেশের স্বীকৃতি এটা এটা এবং সিলেটের স্বীকৃতি এই স্বীকৃতি যদি লিপিবদ্ধ হয় পাঠ্য পুস্তকে আসবে এবং এই পুস্তকটা যে সময় থাকবে লেখা থাকবে শুধু জকিগঞ্জ লেখা থাকবে না থাকবে সিলেট সিলেটের জকিগঞ্জ বাংলাদেশের সিলেট সিলেটের জকিগঞ্জ বিদায় এটা বাংলাদেশের স্বীকৃতি আমি অবশ্যই আশা করব আপনারা যেভাবে আমাদেরকে এইভাবে এই বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে সাহায্য সহযোগিতা করতেছেন মিডিয়ার বাই বলেন যেভাবে সচেতন ব্যক্তিবর্গ বলেন মুক্তিযোদ্ধা আমি খাস করে এই যে ব্রিটেনের মুক্তিযোদ্ধারা যেভাবে শোনার পর সব যেভাবে জাপিয়ে আসছেন আমাদের সাথে একত্রতা ঘোষণা করছেন অবশ্যই আমরা আর বেশি দেরি নয় অবশ্যই স্বীকৃতি আদায় করে ছাড়বো আরেকটি কথা আমি বলবো আমার সম্মানিত সভাপতি সাহেব বলছেন যে আমরা মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রীর সাথে মিটিং করেছি খুব আন্তরিকভাবে একটা মিটিং হয়েছে বিরাট একটা মিটিং উনি আসলে জানেই না আপনি আরেকটা কথা আপনি কিন্তু টাচ করেছেন যে অনেক জায়গা মুক্ত ছিল এখন ওনারা বলতেছে একটা জায়গা মেহেরপুরের একটা জায়গা ওই জায়গাতে কোনো যুদ্ধই হয় নাই যে সময় এই মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রীর সাথে মিটিং হয়েছে সিনিয়র সচিব বলতে স্যার একটা জায়গা কিন্তু আছে ওটা কিন্তু তার বলতেছে এটা মুক্ত কিন্তু ওই জায়গায় কিন্তু আসলে কোনো মুক্তই ছিল এখানে কোনো যুদ্ধই নাই বা কোনো আর্মি কোনো সময় বাহিনী সেখানে যায়নি যায় নাই তো এই জায়গা তো এমনিই মুক্ত মুক্ত জায়গা আবার মুক্ত হবে কেন আমাদের জকিগঞ্জে আপনি এটা বিরল ইতিহাস যে ইতিহাস কত বাড়ি গড় জ্বালা ফোড়াও করে আমার নানা বাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে আমার নানা বাড়িতে আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে আমার নানা বাড়ি প্রপার জকিগঞ্জে তো এই জ্বালাও পোড়াও পরে এই মুক্ত হয়ে এই জায়গায় পতাকাটা আমরা উত্তোলন করেছে আমার বীর পুরুষরা আর আজকে পর্যন্ত স্বীকৃতি হয় নাই আমি মনে করি এটা লজ্জার ব্যাপার এটা কিন্তু যে কোনো জাতি যখন শুনবে যে সূচনা লিপিবদ্ধ হয় নাই আবার এন নিয়ে ষোলোই ডিসেম্বর নিয়ে আমরা সবাই খুব লাফালাফি করি অবশ্যই আমরাও করব ষোলোই ডিসেম্বর আমরা আনন্দ আনন্দ করব চূড়ান্ত মুক্তির আনন্দ কিন্তু চূড়ান্ত আগে সূচনা তো লিপিবদ্ধ করতে হবে প্রথম ফিলেটটা কেউ উঠাইলো ওই জায়গা ওই জায়গাটা যদি না আসে শেষ দিক কি হবে অবশ্যই আমি অনুরোধ করব ষোলোই ডিসেম্বরের সাথে সাথে প্রথম সূচনা যে লিপিবদ্ধটা অত্যন্ত জরুরি এই জন্যই আমরা এই ফাইটটা চালিয়ে যাচ্ছি অবশ্যই মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রী আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন উনি বলছেন যে আমরা যে দুই তিন মাসের ভিতরে এটা আমরা বিভিন্ন ইতিহাসবিদদের সাথে আলাপ আলোচনা করে আমরা চেষ্টা করব এটা এখন পর্যন্ত কিন্তু আসলে কয়েক মাস চলে গেছে কারণ আমাদের বাংলাদেশের সব জিনিসই সামনে গেলে সব কিছু আমরা আমাদেরকে ডালিয়ে দিয়ে দেন কিন্তু যখন চলে আসি ওনারাই ভাবেন ওরাই তো বিদেশি প্রবাসী আসছে ওরা গেছে সে সামনে আসছে ওদেরকে একটু সম্মান দিয়ে দেয় ওরা গেলে কিন্তু আর এগুলো কিন্তু অবশ্যই আমরা ওই বিদেশি নয় আমরা বাংলাদেশি বিদেশি আপনারা ওই বিদেশি ভাবলে ভুল হবে আমার রক্ত আমার সব গাম জরা সব কিছু আমার বাংলাদেশে আমি বিলিং করিয়ে দিচ্ছি আপনারা ওই বিদেশি ভাবলে হবে না যে এই বাংলাদেশের মানুষ যেভাবে আন্দোলন জেপিয়ে পড়তেছে অবশ্যই এই আন্দোলনটা এখান থেকে ধর প্রয়োজন বুঝে আমরা এখান থেকে মার্চ করে আমরা বাংলাদেশে গিয়েও আন্দোলন করব এই প্রতিজ্ঞা নিয়েছি ধন্যবাদ আপনাকে জনাব শেরওয়ান চৌধুরী উনি যেটা বললেন যে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির যে ব্যাপারটা আপনারা মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সাথে আপনারা আলাপ আলোচনা করেছেন এবং উনি একটা আশ্বাস দিয়েছেন তো আপনি কি মনে করেন যে ইতিহাস থেকে এই জিনিসটা তো কখনো মুছা যাবে না জকিগঞ্জ এই তারিখে স্বাধীন হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস গাঁটলে এটা পাওয়া যাবে তো এর বাইরে যে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিটা এটা কি কোনো ধরনের বিদ্বেষ না কেউ ইচ্ছা করে করে না বা আবুল ভাই আর একটা জিনিস এখানে বলেছেন যে মুক্তাঞ্চল সেটা কি অন্যান্য মুক্তাঞ্চলগুলোর সাথে কি একটু কন্ট্রাডিক্টরি হয়ে যাবে
একটা কাঠামো আছে অবশ্যই गवर्नमेंटের আমরা সেই কাঠামোকে ফলো করে যেমন আমাদের এভিডেন্স নিয়ে আমরা প্রপার ভাবে যেটা আমরা যেহেতু এটা ইনফর্মে একটা মিটিং করেছি এখন থেকে কিন্তু আমাদের ফর্মের ভাবে শুরু করব আমাদের এভিডেন্স নিয়ে আমরা দেখা করব আবার দরকার হলে আমরা আইন আইনের আশ্রয় নেব যেহেতু এটা গ্যাজেট হয় না গ্যাজেট হয়ে গেলে একটা ঝামেলা হতে পারে আইনের আশ্রয় বলতে আইনে যদি আমরা পাই অবশ্যই আইনে যখন যাব তখন ওরা নিশ্চ ওরা তখন কিন্তু ওদের ফোন এক লড়বে যাই কারণ এটা তো গভর্নমেন্টের অনেক ধরনের ব্যুরোক্রেসি আছে একজনকে বলে আরেকজন করে না কিন্তু ওই সময়টা যখন আবুল ভাই বলতে হয়তো ভুলে গেছেন উনার কিন্তু যে সেক্রেটারি উনি বলেছিলেন জি স্যার আর জকিগঞ্জের কিন্তু একটা নাম একটা এখনও আছে অনেকের কাছে আছে যে জকিগঞ্জে একটা এই দাবি আছে আর কি যেটা বুঝছেন ওটা অবশ্যই ফর্মেলি হয় নাই কিন্তু এই যে এই যে বললেন যে যেখানে যুদ্ধ হয় না এখানে আবার মুক্ত হবে কি যেমন আমরা সীমানা পিলারের মধ্যে আমি নিজে দেখেছি এবং বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক সময় দেখি মুক্তাঞ্চল বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চল বলে একটি সীমানা পিলার সেখানে দেওয়া হয়েছে তেতুলিয়া উপজেলার সীমানায় এরকম মনে হয় রৌমারি উপজেলার একটা আছে এই মনে হয় পাশাপাশি পঞ্চগড়ের কোন জায়গায় এবং অনেক জায়গাতে যেটা আবুল ভাই একটু ওই এরিয়াটার কিন্তু ওই এরিয়াটার মুক্তাঞ্চল ওই সাইডটা কিন্তু আমাদের এখানে আরেকটা আমাদের ডকুমেন্টারি প্রুফ আছে যেটা একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সেট আপ হয়েছিল ওইখানে যখন এটা স্বাধীন হয়ে গেছে আপনি জানেন কত তারিখ থেকে সেই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সেট আপটা হয়েছিল ওই দিনের পর থেকেই ফরিদ গাজী সাহেব কোশ নভেম্বরের পর থেকেই ফরিদ গাজী সাহেবকে দেওয়া হয়েছিল উনি নর্থার্ন সেক্টরের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হেড ছিল আর্মি একটা সেক্টর আর জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর একটা সেক্টর ওনাকে দেওয়া হয়েছিল এটারও প্রমাণ আমাদের কাছে আছে অর্থাৎ স্বাধীন দেশ হিসেবে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কার্যক্রম সেখান থেকে সেখান থেকে চালু হয়ে শুরু হয়েছিল তো ওই জিনিসটা আমরা কিন্তু আমাদের হাইলাইট করব আমরা আমাদের দাবি এখন আমরা কি কোনো কাগজপত্র কোনো প্রমাণ দেওয়া প্রমাণ আছে আমাদের প্রমাণ আছে এছাড়া আমাদের কোনো ডকুমেন্টস এই এইগুলো এইগুলো গভর্নমেন্ট লেভেলে আমাদের আছে 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 তো এটা কিন্তু কেউ যেহেতু আমাদের জকিগঞ্জের লোক একটু সরস সুজা বলতে হবে একটু ফাইট করে নাই এত নিয়ে ঝামেলা করে নাই সেইহেতু এখন কিন্তু অবশ্যই আমরা এটা সুরা পাবো যেহেতু আমাদের এভিডেন্স নিয়ে আমরা গভর্নমেন্টের কাছে আবার যাব না গভর্নমেন্ট যদি আমাদের কথা না শুনে আমাদের দরকার হলে আইনের সাহায্য নেব আইনের হলে তো গভর্নমেন্ট এটা এটা যদি মিনিস্টার বলে ওটা করে না কিন্তু অনেকে অফিসাররা ফেলে রাখবে ও তো অনেক ধরনের বাধা বিভক্তি আসবে সমস্যা আসতে পারে কিন্তু আমরা যদি ফর্মেলি একটা জিনিস করি তখন কিন্তু ওটা ডেফিনেটলি দে হ্যাভ টু আনসার আপনারা এই পর্যন্ত যেগুলো যেমন ফর্মাল যেগুলো অ্যাপ্লিকেশন এগুলো কি আপনারা করেছেন এই পর্যন্ত না শুধু ওই যে বারবাল না বারবেন এটা আমাদের কিছু ডকুমেন্ট আছে আমাদের লোকাল এছাড়া আমাদের কিছু কিছু মুক্তিযুদ্ধ এখনও জীবিত আছেন অন্যদেরকে আমরা লাইভ একটা প্রমাণ পাবো তো ওটা নিয়ে আমরা আমরা উনিশশো ডিসেম্বরের শেষের দিকে দেখি হয়তো আমরা বাংলাদেশে গিয়ে এটা খাই যেহেতু এটা বিজয়ের মাস আর বিজয়ের একটা আমু সবাই পাচ্ছে স্বাধীন আমরা বাংলাদেশ এই স্বাধীনতা কিন্তু শুধু বাংলাদেশে না পৃথিবী যে যেখানে আছে সবাই কিন্তু বাংলাদেশের আজকে বাংলাদেশের নাম সব জায়গায় আছে বাংলাদেশের পতাকা সব জায়গায় আছে কিন্তু এটার সাথে আবুল ভাই যেটা বলেছেন যে আমাদের ইতিহাসটাকে ঠিক করতে হবে ইতিহাসটা আমাদের যেহেতু ইতিহাস ইতিহাস যদি না জানে প্রজন্মকে কেমন করে জানব কখন বাংলাদেশ কোথায় স্বাধীন হলো কে ফ্রিডম ফাইট করলো কোথায় অনেকগুলো বই আছে অনেকগুলো ইতিহাস আছে কিন্তু সূক্ষ্মভাবে যদি দেখেন তো কিন্তু আমাদের এই জিনিসটা এখনও বাকি আছে যেটা আমরা ইনশাল্লাহ প্রমাণ করে আমাদের সেই ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে আমি আবারও আবুল ভাইয়ের কাছে আসব আপনি যে বললেন আপনার যে দাবি দেওয়ার বিষয়ে আপনি অনেকটা সুচ্ছার আমি দেখতে পাচ্ছি তো সেরণ ভাই যেটা বললেন যে ইতিহাসকে প্রজন্মের কাছে নিয়ে যেতে হবে সরকারি স্বীকৃতি যদি নাও পান আপনারা ইতিহাসকে নিয়ে কোনো পরিকল্পনা আছে কি যে আপনারা কি করবেন না করবেন এই ইতিহাসটুকু জাতিকে জানানো এটাই আমাদের সবার কর্তব্য আমি মনে করি তো এটা নিয়ে কি আপনাদের কোনো আপনি শুনলে খুশি হবেন বহিবিশ্বে এখন কিন্তু আর বাংলাদেশ যে প্রথম মুক্ত অঞ্চল এটা কিন্তু এই আপনাদের সুবাদে এই মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের সুবাদে কিন্তু বহিবিশ্বে পৌঁছে গেছে যে জকিগঞ্জ অনেকে আগে জানতই না জকিগঞ্জ একুশে নভেম্বর যে মুক্ত অঞ্চল হয়েছিল যেটা আপনিও আমার মনে হয় একমত হবে আপনিও জানেন নাই বিদায় এখন কিন্তু বহিবিশ্বে পৌঁছে গেছে যখন এটা কিন্তু এটা একটা জনমত তৈরি হয়ে যাবে এখন ইতিহাস বর্তমান সরকার আমি যতটুকু জানি খুবই আন্তরিক যে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সূচনা করা এবং রচনা করা 
ইতিহাস সঠিক ইতিহাস রচনা করতে গেলেই তো প্রথমে আপনার সূচনা সূচনা মুক্ত আগেই আনতে হবে কারণ সূচনা না হলে এন্ড হয় না 16 ডিসেম্বর সবাই পালন করব কিন্তু তার সাথে প্রথম কোন জায়গায় ফ্লেকটা উঠল এখন পর্যন্ত আমি জুনি জানি যে 52 বা সান্দ্রনের কিছু ইতিহাস আমি কিছু পড়ে শুনলাম যে প্রথমে যে বাংলাদেশের যে এখন পর্যন্ত এই জিনিসটা বারবার বিভিন্ন জনসভায় বলা হয় যে তোমার জাসদের রব সাহেব তারপরে আরো বড় বড় লিডার কয়েকজন যে আমরা একটা ফ্ল্যাগ এখানে ভার্সিটি রে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আমি আমরা বানাইছিলাম এটা কিন্তু এখন বলা হচ্ছে যে এই রকম জিনিসও যখন বলা হচ্ছে যে একটা ফ্ল্যাগ একটা পতাকা আমরা এখন প্রথমে আমরা ড্রয়িং করেছিলাম তো প্রথমে পতাকা উঠাই রেখে এই জিনিসটা তো বলা আরো আগে দরকার একটা ড্রয়িং এর কথা যখন সব সময় আসে তো প্রথম এই ফ্ল্যাগটা যে প্রথমে উঠাই ছিল যে জায়গায় বাংলাদেশের এই যে মুক্ত হয়েছিল এই যে আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধারা আত্মহতি দিয়ে যে মুক্ত করে লোক প্রথম ফ্ল্যাগটা উঠাই লোক এটা তো শুধু অবশ্যই দরকার আর একটা জিনিস আপনি যে জিনিসটা বারবার বলতে চাচ্ছেন যে আমরা এটা নিয়ে আমরা কি করবো আপনি অবশ্যই শুনলে খুশি হবেন এটা ইতিহাস উঠুক আর না উঠুক ইতিহাস তো আরম্ভ হয়ে গেছে ব্রিটেনের মতো জায়গায় যেটা একটা ঐতিহাসিক আলতাবালি পার্ক আপনি জানেন এই যে দেশে এই ঐতিহাসিক আলতাবালি পার্কে আমরা যখন জাতিসঙ্গীতের মাধ্যমে আমরা ফ্ল্যাগ উত্তোলন করলাম অবশ্যই ইতিহাস তো এটা একটা ইতিহাস না এবং তার মাধ্যমে ব্রিটেনের মতো জায়গায় আমরা এই দেশের পারমিশন নিয়ে পুলিশের পারমিশন নিয়ে কাউন্সিলের পারমিশন নিয়ে আমরা ব্রিকলিনের মতো জায়গায় বাংলা টাউনের মতো জায়গায় ব্রিটেনের এরকম জায়গায় আমরা র্যালি করলাম এটা তো বিরাট একটা ইতিহাস অবশ্যই আমরা দেখা থেকে বিভিন্ন দেশে আমরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাঙালি যে যেখানে আছে অবশ্যই ইতিহাস সূচনা করার জন্য এরকম করবে ইতিহাস তো এমনি হয়ে যাবে এখন কথাটা আসছে এখানে সরকারি স্বীকৃতি ইতিহাসের কি দর প্রয়োজন এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আপনি সরকারি স্বীকৃতি এই জন্য দরকার কারণ বিভিন্ন মানুষ হয়তো আপনিও থাকবেন না একদিন আমিও থাকবো না কিন্তু এই সূচনার যদি প্রথম মুক্ত সূচনাটা যদি কোনো লিপিবদ্ধ না থাকে কোনো পাঠ্য পুস্তকে হোক এবং কোনো জাদুঘরে হোক তাহলে তো কোনো দিন চোদ্দোশো বছর আগে আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাহ সাল্লাহ যে বাণীগুলো দিয়ে গেছেন এই বাণীগুলোও তো রচিত আছে বিভিন্ন জাদুঘরে এটাতে এতে প্রমাণ করে কি যে সূচনা যেখানেই হোক ইসলামের ওই যে চোদ্দোশো বছর আগে যে সূচনা হয়েছিল এই সূচনার উপরেই তো ভিত্তি করে আমরা আজকে মুসলমান আমরা আজকে আমরা চলতেছি তো এটা প্রমাণ করে ইতিহাস সব সময় নবীর যুগ থেকে সব যুগেই যেই যেই জিনিসটা ভালো কাজ যেটা থাকবে এটা ইতিহাস হিসাবে থাকার খুবই প্রয়োজন অবশ্যই ইতিহাসটা লিপিবদ্ধ করা আমি মনে করি এই জন্যই দরকার যে আমার জন্মের পর প্রজন্ম প্রজন্মের পর প্রজন্ম সবাই জানতে পারবে যে এই বাংলাদেশ কোনো একদিন প্রথমেই এই ফ্ল্যাগটা এই জায়গায় উঠিয়েছিল এটা কিন্তু খালি শুধু জকিগঞ্জের এই দাবিটা না এটা দাবিটা হচ্ছে বাংলাদেশের এই দাবিটা হচ্ছে ইতিহাসবিদদের এই দাবিটা হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধাদের এই দাবিটা হচ্ছে আমার আপামর জনসাধারণের এই দাবিটা হচ্ছে সিলেটের বৃহত্তর সিলেটের কার নামটা যখন জকিগঞ্জ আসবে অবশ্যই প্রথমেই বলবে সিলেটের জকিগঞ্জ ডাইরেক্ট জকিগঞ্জ বলবে না জকিগঞ্জ বললে কি এটা কেউ বুঝতে পারবে বলবে সিলেটের জকিগঞ্জ তো সিলেটের নামটা হবে আমি অনুরোধ করব সিলেটের যে ব্যক্তিবর্গ যে নেতা নেত্রী যারাই আছেন অবশ্যই এই দাবির প্রতি একত্রতা ঘোষণা করে অবশ্যই স এই দাবির প্রতি এগিয়ে আসা সবাইরই দরকার কারণ এটা এই সূচনা যখন এখানে লিপিবদ্ধ হবে স্বীকৃতি হবে অবশ্যই এই নেতা নেত্রী যারা এই যারার মাধ্যমে এই দাবিটা লিপিবদ্ধ হবে এরা নামই একদিন লিপিবদ্ধ অবস্থায় থাকবে অবশ্যই সবই এগিয়ে আসা দরকার আর একটা জিনিস একটা জিনিস আমি বলি যেটা আপনি যে বললেন এটা দরকার কি কিন্তু গভর্নমেন্টে যদি স্বীকৃতি পায় তখন এটা স্কুলের পাঠ্য পুস্তকে ঢুকবে তখন বাংলাদেশে সবাই জানবে যে প্রথম মুক্তি মুক্তাঞ্চলটা কোথায় আদারওয়াইজ আপনি তো এটা হয়তো ইতিহাস পড়বে অনেকে বলে ইতিহাস অনেক ধরনের ইতিহাস আছে মিথ্যা ইতিহাস হতে পারে রচায়িত ইতিহাস হতে পারে কিন্তু এটা যখন গভর্নমেন্টে রিকগনাইজ হয়ে যাবে তখন কিন্তু এটা পাঠ্যপুস্তকে চলে আসবে স্কুল কলেজ একটা অথেন্টিক ইতিহাস হিসাবে এই স্বীকৃতিটুকু আপনারা চান আমরা একটা ছোট্ট বিরোধিতে চলে যাব তার আগে আবুল ভাই আপনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিতে চাই আপনি বিদায়ী বক্তব্য দুই পাঁচ সেকেন্ডে আমাদের দর্শকদের দেশে থ্যাংক ইউ আমি সবাইকে এই জিনিসই বলবো বেশি কিছু বলার নেই অবশ্যই এই বিজয়ের মাস আপনারা জানেন এই মাসে আমরা দেশ এক টুকরা বাংলাদেশ পেয়েছি যেটা এই বাংলাদেশের কারণে আজকে গর্ববোধ করি আমি গর্বের সাথে বলতে পারি যে আমি বাংলাদেশি আজকে নইলে তো আমি বাংলাদেশি বলতে পারতাম না এবং তার সাথে সাথে আমি আবার নিজেরে খুব বড় মনে করি প্রাউড ফিল করি যে আজকে আমার জকিগঞ্জ প্রথম মুক্ত অঞ্চল হয়েছিল এই যে সাহসিকতার পরিচয় জকিগঞ্জের মুক্তিযোদ্ধারা দিয়েছেন এবং খালি শুধু জকিগঞ্জের মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন জায়গা থেকে মুক্তিযুদ্ধ এসে এখানে এই যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন প্রথম ফ্ল্যাগট
উত্তোলন করেছেন আমি সবার জন্য দোয়া করি যারা জীবিত আছেন সবার জন্য নেক হায়াতের জন্য দোয়া করি ভালো কাজ করার জন্য দোয়া করি যারা কিন্তু চলে গেছেন সবার জন্য দোয়া করি আল্লাহ পাক যেন সবাইকে মাফ করে দেন এবং যারা আজকে এই আমাদের প্রোগ্রাম দেখেছেন সবাইকে মোবারকবাদ জানে ধন্যবাদ এবং আমাদের একজন মুক্তিযোদ্ধা এখানে আছেন বিদায় আমি চলে যাব আমি ওনাকে অবশ্যই মুক্তিযোদ্ধা আসছেন ওনার মুখ থেকে ভালো ভালো কথা শুনতে পারবেন ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ জনাব আবুল হোসেন সুপ্রিয় ভিউয়ার্স আমরা একটি ছোট্ট বিরতিতে যাব বিরতির পরও আবারও আপনাদের সাথে সমান বিষয় নিয়ে আমাদের সম্মানিত অতিথিবৃন্দ আলোচনা করবেন এ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন সবাইকে আবারও ধন্যবাদ শুভেচ্ছা আমরা আলোচনা করছিলাম মুক্তাঞ্চল যকিগঞ্জ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এক গৌরব উজ্জ্বল অধ্যায় এই বিষয়ে এই মুহূর্তে আমাদের সাথে স্টুডিওতে আরও একজন অতিথি যোগদান করেছেন আসলে আমরা তার সাথে পরিচিত হই তিনি জনাব মোহাম্মদ আব্দুল রকিব বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনে যিনি একদিন অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছিলেন দেশমাতৃকার জন্য জাতির বীর শ্রেষ্ঠ সন্তান জনাব আব্দুল রকিবকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা আপনি এখানে আসার জন্য আসসালাম আলাইকুম মেরি সাহেব আমি খুবই খুশি এই যে বিজয়ের মাসে আপনাদের সবার সামনে এসেছি যারা দেখছেন এই ইকরা বাংলার প্রোগ্রামটা আমি সবাইকে বিজয়ের শুভেচ্ছা দিচ্ছি আমি আমার পরিচয়টা একটু দিয়ে দিচ্ছি এইটাই বলেন যে আমার আসলে বড় পরিচয় হচ্ছে আমি এখানে একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট আমি কিন্তু কমিউনিটি নেতাও না আমি মুক্তিযুদ্ধও না বাংলাদেশে একাত্তর সালে যারা ছিলেন শুধু রাজাখারা আলবদর ছাড়া সবাই মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে ছিলেন এবং তার জন্য আমরা সবাই গর্বিত সবাইকে শ্রদ্ধা জানাই আর যারা মৃত্যুবরণ করেছেন শহীদ হয়েছেন আমাদের এই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এবং পরবর্তীতেও যারা শহীদ হয়েছেন এবং সবচেয়ে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়েছে এই বাংলাদেশে মির জাফরেরা করেছে তার জন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করা হয়েছে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি এই প্রকাশ করে আমি শুরু করছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে তো আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছিলাম আমি এখন সেরণবের কাছে আসব এই যে স্বীকৃতির যে ব্যাপারটা আপনারা এতক্ষণ বললেন এটা পেতে আপনি কি মনে করেন বাধাটা কোথায় বাধাটা কি ওই যে মুক্তাঞ্চলগুলোর সাথে একটু কন্ট্রাডিকশন না উদ্যোগের অভাব না কোনো ধরনের আর কিছু আছে এখানে আমাদের এখানে অন্যান্য যে মুক্তাঞ্চলগুলোর সাথে আমাদের কোনো কন্ট্রাডিকশন নেই অবশ্যই এক একটা টাইমে এক একটা ইতিহাসের অংশ ইতিহাসে কিন্তু আমাদের ওইখানে যে তুমুল যুদ্ধ হয়েছিল এক বাড়ি ঘর অনেক মানে শুধু আমাদের জকিগঞ্জের মুক্তিযোদ্ধারা বাইরেরও ছিলেন অনেক মুক্তিযোদ্ধা এখানে বাইরের বলতে কি যৌথ বাহিনীর ইন্ডিয়া যৌথ বাহিনী প্লাস আমাদের বাংলাদেশের অন্যান্য এরিয়া কমান্ডাররা ছিলেন এখানে তুমুল যুদ্ধের অনেক হিউজ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ঘর বাড়ি একদম দুলিসাত হওয়ার পরে এই তুমুল যুদ্ধ হওয়ার পরে কিন্তু এই এরিয়াটা প্রথম যখন সাথে এই জন্য আমাদের একটা গাঢ় দাবি বিশ্বাস যে আমাদের এটাই আমাদের প্রথম মুক্তাঞ্চল সেই হিসেবে আমাদের একটা দাবি যুদ্ধ করে প্রথম মুক্তাঞ্চল হিসেবে আপনাদের এই স্বীকৃতি স্বীকৃতি ধন্যবাদ আপনাকে আমি এখন বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব আব্দুল রকিব সাহেব আপনার কাছে জানতে চাইবো যে ওই সময় কি আপনি আপনি কি কোন সেক্টরে যুদ্ধ করতেন ওই সময় না আমি প্রথমে বলি যে আসলে আমি তো বললাম যে মুক্তিযুদ্ধ হিসেবে আমি নিজেকে পরিচয় দেব না मुक्तिजोधाशन थका उचित छो जेटा बस आलाप हो मुक्तिजोधा जरा तरह जरा पचिशे मार्चर पर নিজের বাড়িঘর ছেড়ে কিছু না জেনে অনিশ্চয়তার মধ্যে চলে গিয়েছে তারা যুদ্ধ করুক আর না করুক তারা মুক্তিযোদ্ধা তবে যারা যুদ্ধ করেছে তারাই মুক্তিযোদ্ধা আমার আমার কাছে আমার বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই মুক্তিযোদ্ধা মানে সম্মুখ সমরে যুদ্ধ করেছে ব্রি জড়িয়েছে এই সিলেটে শ্রীমঙ্গল এরিয়ায় বীর প্রতীক উপাধি পেয়েছে এবং আমার গ্রামের আমার কাজিন উনি বীর উত্তম জেনারেল মেজর জেনারেল আজিজুর রহমান এবং আমার অনেক কিছু মনে পড়ছে যে আমি নিজেকে খুবই সৌভাগ্যবান্বিত মনে করি এই জন্য যে যে সময়টা এই বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ হয়েছে সেই সময়টা আমি ছিলাম প্রত্যেকটা ঘটনার সাথে 
এই পয়লা মার্চ থেকে শুরু করে যখন ইউনিভার্সিটি থেকে আমরা যে যা হাতে পেয়েছি তাই নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েছি এর আগে কখনো আটশোকালটির উপরে বটতলা তখন বটতলা ছিল আমাদের আটশোকালটির উপরে যে পতাকা তোলা হলো সেই পতাকা অনেকেই জানেন না সেখানে এই যে লাল নীলের মাঝখানে একটা বাংলাদেশের মানচিত্র ছিল সেটা সোনালী রঙের ছিল আসম আব্দুর রব ভাই ওইটা উঠিয়েছিলেন আমরা বলতাম জাতীয় চার নেতা ওরা চার নেতা মানে ওই যে ডাকসুর চারজন দুইজন নেতা প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড জেনারেল সেক্রেটারি এবং ছাত্রলীগের দুইজন নেতা প্রেসিডেন্ট জেনারেল সেক্রেটারি সেখানে আমি উপস্থিত ছিলাম সাতই মার্চের ভাষণের সময় আমরা তিন বন্ধু এবং তিনজনই আমরা জীবিত আমি আমার আরেক বন্ধু যে ব্রাকের ভাইস চেয়ার হয়েছিল মুস্তাকুর রাজা চৌধুরী এবং আরেকজন ইঞ্জিনিয়ার বুয়েটের আমরা তিনজন এক জায়গায় বসে বঙ্গবন্ধুর সেই সাতই মার্চের বাসন শুনে আট তারিখ সকালেই আমরা কিন্তু হোল ছেড়ে সিলেট চলে যাই এরপরে তো ইতিহাস পঁচিশ তারিখ মার্চ কি হলো অনেক ঐতিহ্য সিলেট কেন আসলেন আপনারা সিলেট কি বর্ডার পার হওয়ার জন্য না আর সিলেট তখন এসেছিলাম যে বিশ্ববিদ্যালয় চলবে না কিছু হবে না নিজের নিজের জায়গায় গিয়ে ওঠাকে মানে সংগঠিত করে বঙ্গবন্ধু তো বলছেন সবাই যার যার জায়গায় যাও যা আছে তাই নিয়ে শত্রু মোকাবেলা করো তো আমরা সংগঠিত হতেই মূলত আপনার সিলেট যাওয়ার পর একটা ঘটনা আমি বলে ফেলি এখানে যে প্রথমেই আমাদের গ্রামে তখন আমি গ্রামে মাত্র একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তো গ্রামে হঠাৎ করে বিকেলে এই যে তখনকার ক্যাপ্টেন আজিজুর রহমান উনি আমার কাজিন বললাম তো আমাদের একই গ্রামের পাশাপাশি বাড়ি সেই গ্রামের হিসেবেই কাজিন সবাই উনি ওনার পুরো দলবল নিয়ে উনি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে তখন ক্যাপ্টেন বিদ্রোহ করে উনি চলে গেছেন গ্রামে গিয়ে আসরের নামাজের পরে গিয়ে বলছেন আমাদের সবাইকে খাওয়াবে এখন তোমরা তো এখন কী করবো আমরা আমরা সবাই এই যে ঘরে ঘরে গিয়ে যার যা পেলাম ওইটা নিয়ে আসলাম বাজারে বাজার থেকে কেউ মাছ দিল কেউ মাংস দিল কেউ চাল দিল এইগুলো নিয়ে একসাথে আমরা এই রাতে রান্না করে ওদের সবাইকে খাইয়ে ওরা তখন যাত্রা শুরু করলো আমরা ওদের বিদায় দিলাম ওরা যাচ্ছে যুদ্ধ করতে না একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল সেটাও আমার মনে আছে সকালে উঠে আমরা দেখলাম কি ওরা ওদের বিদায় দিয়েছে দু রাত দুপুরের সরি মাঝরাতের দিকে আমাদের বাড়ি থেকে দেড় মাইল দূরে একটা ব্রিজ ছিল ছোট্ট ব্রিজ ওই ব্রিজে গিয়ে মানে ওদের একটা সাজো গাড়ি উল্টে গেল ওরা ওইটাকে উল্টিয়ে হ্যাং করে রেখে চলে গেছে পরের দিন গিয়ে দেখলাম ওরা ওইটাকে দেখে ওরা চলে গেছে মানে একটা অশনি সংকেতের মনে মতো মনে হয়েছিল কিন্তু যাক ওনারা যুদ্ধ করে বাংলাদেশ স্বাধীন করে আমি যে কোথায় চলে আসতেছিলাম আমি ধন্যবাদ দেব এই যে আমাদের জকিগঞ্জ অ্যাসোসিয়েশনকে ওদের জন্য আমি এখানে এসেছি জকিগঞ্জ আমার বাড়ি থেকে দূরে না এই যেইখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কর্নেল আজিজুর রহমান পরে উনি মেজর জেনারেল এবং বীরোত্তম সেই সেই জায়গা থেকে কয়েক মাইল পিছনেই পূর্বে জকিগঞ্জ এবং জকিগঞ্জের আমার কয়েকজন বীর মুক্তিযুদ্ধ আমার সহপাঠী আহমদ আল কবির ডক্টর আহমদ আল কবির সে এখন একটা কি বলবো বাংলাদেশে বেশ উঁচা যায় উঁচু জায়গা আছে এবং চেয়ারম্যান ছিল সে রূপালী ব্যাংকের এবং এখন একটা ইউনিভার্সিটি করেছে সিলেটে আর টি এম আল কবির টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি অনেক কিছু করেছে এনজিওর একটা প্রতিষ্ঠাতা সে এই যে সীমান্তিক সে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা মাসুক আওয়ামী লীগের সিলেট শাখার প্রেসিডেন্ট মনে হয় মহানগরের মহানগরের সে আমার ক্লাসমেট গভর্নমেন্ট স্কুল থেকেই সিলেট সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এরপরে আমার আরেক বন্ধু আছে মাসুক আহমেদ সে আমেরিকায় কয়েকটা ডিগ্রির অধিকারী এবং ভালো কাজ করছে শিক্ষায় আছে সে কিন্তু এম সি কলেজে আমরা তিনজনই ছিলাম দুইজন ছিলাম এম সি কলেজে আর একজন তো বললাম স্কুলের ওরা সবাই জড়িত এবং ওরা প্রভাবশালী লোক এরা থাকা সত্ত্বেও কেন জকিগঞ্জকে ওরা যুদ্ধ করে মুক্ত করেছে সবার আগে এটা কোনো মানে কে নাই আমি বলবো কোনো সংশয় নাই এটা সবাই জানে সেইটা নিয়ে যদি এখন রাজনীতি করা হয় বা কিছু করা হয় আমি আমি এটা খুব দুঃখ পাবো এটা একটু আগে যেটা বললাম মুক্তিযোদ্ধাদের একটা ডিমার্কেশন থাকা দরকার সংজ্ঞা আছে মুক্তাঞ্চল যেটা যুদ্ধ করে আমরা মুক্ত করেছি অনেক জায়গায় তো আমাদের দখলেই যায় নাই ওদের আমরা তো প্রথম দুর্গম এলাকায় হানাদার বাহিনী পৌঁছতে পৌঁছতেই পারে নাই তো সেগুলো তো মুক্তই ছিল আমাদের আমাদের বাংলাদেশের অনেক জায়গায় মুক্ত ছিল আমরা স্বাধীন ছিলাম তাই না বাকি যেটা আমরা স্বাধীন করেছি লক্ষ্মীগঞ্জ প্রথমেই হয়েছে এবং সেটাকে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত 
তো একটা জিনিস আমার খারাপ লাগে যদি সময় একটু দেন আমি বলি বলেন যেটা আমি আমার খারাপ লাগে যারা মুক্তি যুদ্ধ করেছে যেমন আমার গ্রামের আরেকজন ছেলে আছে আমার বড় আমার চাচা লাগে সে মুক্তি যুদ্ধ করেছে পঁচিশ তারিখ রাতে সে বেঁচে আছে কিনা আমরা জানতাম না আমি তো বললাম আমরা সিলেট চলে গেলাম তো যাওয়ার পর ওর ভাই কিন্তু জিনজিরা হয়ে ওর বড় ভাই জিনজিরা হয়ে আবার ওই গ্রামে গেল যাওয়ার পর আমরা বললাম মোহিত কই আব্দুল মোহিতর নাম বলল না ও তো আর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না তো আমরা ধরে নিয়েছিলাম সে মারা গেছে আমি পরে ঢাকা চলে আসি এবং সেই ওর ভাইটাও ঢাকা চলে আসে ঢাকা চলে আসার পর আমরা একটা জায়গায় ভাড়া নিলাম বুঝলেন ভাড়া নেওয়ার পর এখানে আমরা কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিতাম যারা মুক্তিযুদ্ধ করে মাঝেখানে চলে আসতো এরপর এরপর ধরা পড়ে যেত এই ভয় থাকতো আশ্রয় দিতাম তো এইরকম আশ্রয় দিয়েছিলাম আমি তিন সপ্তাহের জন্য এই যে বললাম ক্যাপ্টেন আজিজুর রহমান ওনার ছোট ভাই আমার বড় ভাই আবার আমার বড় কাজিন হেলাল ভাই উনি গিয়ে হঠাৎ হাজির হলেন কীভাবে যে আমার অ্যাড্রেস পেয়েছে সেখানে সেটাও জানি না তো সেখানে গিয়ে বললেন না গ্রামে তো আমি আসছিলাম ওনার ভাই মারা গেছেন চিটাগাঙ্গে চিটাগাঙ্গের এসপি ছিলেন ওনাকে কি ভাগ্য নির্মম পরিহাস ওনাকে মুক্তিযুদ্ধের এই মেরে ফেলেছিল অথচ ওনার ভাই বেঙ্গল রেজিমেন্টকে নিয়ে যুদ্ধ করছে তো উনি দেখতে আসছিলেন ওনার মাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য গ্রামে এখন গ্রামের কিছু রাজাকার ওর পিছিয়ে ধরল উনি ভাইগে ডাকা এসে আমাদের ওখানে থাকলেন তিন সপ্তাহ তো সেই সময় আমরা জানলাম উনি বললেন না মোহিত তো মারা যায় নাই ও তো ট্রেনিংয়ে আমি পেয়ে আসছি ও মুক্তিযুদ্ধে তো সেই মুক্তিযোদ্ধা মোহিতকে আমি গ্রামে গিয়ে পড়ে পেলাম যখন ঢাকা থেকে আমি গেলাম দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আমি আরও বলি ষোলো ডিসেম্বর কিন্তু আমি রেসকোর্সে যাওয়ার পথে ছিলাম আমরা তিনজন কিন্তু ওই তোপখানায় ওইখানে বিডিআরের ক্যাম্প ছিল তখন ওইখানে ঢোকার মুখে আর্মিরা তখন আত্মসমর্পণ করছে ওরা যাচ্ছে সাহায্য গাড়ি নিয়ে তখন একটা মিছিল আসতেছে এই বলাকা সিনেমা হলের ওর দিক থেকে গোসিয়া মার্কেটের ওর দিক থেকে মিছিল আসতেছে রিক্সায় অনেকেই বলতেছে না রিক্সার মধ্যে শেখ লুৎফুর রহমানকে নিয়ে অনেকেই মিছিল করতেছে এটা হয়তো সত্যি না কিন্তু সেটি ভাবা হয়েছিল হঠাৎ করে ওরা মানে ওরা ভয় পেয়ে ফায়ার করতে শুরু করলো কিছু লোক নিচে পড়ে গেল তো সেটা দেখে আমরাও ভেঙে গেলাম রেস করছে আর আসা হলো না ওই দিন কিন্তু সেইখানেও ছিলাম দশ তারিখ যখন বঙ্গবন্ধু ফিরে আসলেন কি ভাগ্য আমার সেই দিনও কিন্তু আমরা ওই তিন বন্ধু তিন বন্ধু লাইব্রেরির উপরে ওইখানে ভালো একটা জায়গা নিয়ে আমরা চাটা নিয়ে বসছি যে কখন প্লেন এসে ঘুরে অনেক সময় লাগছে কিন্তু বঙ্গবন্ধু নেমে আসার জন্য আমরা সকাল থেকেই ছিলাম লোকে লোকারণ্য রেস কোর্স ময়দান তখন সরোয়ার্দি উদ্যান নাম ছিল না তো সেইখানেও ছিলাম তো এটা আমি ভাগ্য মনে করি সাতই মার্চেও ছিলেন সব কিছুতেই ছিলাম এই যে মুক্তিযুদ্ধ মানে আমি ভাবি তো আমি একটা সাংঘাতিক লাকি পার্সন নয় মাসে যে দেশ স্বাধীন হবে এটা তো স্বপ্নের ব্যাপার যারা গেছে মুক্তিযুদ্ধ আমি সেই জন্য বলি ওরা যদি সেইখানে গিয়ে শুধু ট্রেনিং দিয়ে ফিরে আসে ওদের কাছে দেশ ঋণে থাকবে এবং আজকে অসুবিধা কী জানেন ওই যে মহি আব্দুল মহিত বললাম আমি দেশে গেলাম ওই এই যে ক্যাপ্টেন আজিজ আমি ক্যাপ্টেন আজিজ এবং ওইখানে সিএসপি অফিসার ছিলেন কসরুজ্জামান উনি কিন্তু সংগঠক ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের আমরা তিনজন এবং আমার আরেকজন রুমমেট আমরা চারজন একসাথে কিন্তু সিলেক্ট গেছি ওই যুদ্ধ জয়ের পরে পরবর্তীতেই সেখানে গিয়ে আমাকে আবিষ্কার করলো ওই যে বলছিলাম হেলাল ভাই গেছেন গেছিলেন আশ্রয় নিয়েছিলেন উনি গিয়ে বলছে যে রকিবু এখানে আছে না তো আমার বন্ধু যে কর্নেল সালাম বীর প্রতীক পরে হয়েছে সে এসেই কিন্তু যুদ্ধের পরে পরেই গিয়ে আমাকে ওখানে বের করে ফেলছে বের করে বললো আজিজ ভাই তোমাকে খুঁজতে যান রানাফিং যাবেন বাড়িতে যাবেন একসাথে যাবে তোমরা এই তো একসাথে গেলাম যাওয়ার পর গিয়ে কিন্তু ওই বাড়িতে ওই মোহিত ছেলেটা চলে আসলো গ্রামে এসে বললো তুমি তো আজিজ ভাইয়ের সাথে আসছো তো আমাকেও নিয়ে যাও দেখাই যাওয়ার সময় বললো আমি তো এখন এখন আর দেখাই যাওয়ার আমার কি দরকার আমি গ্রামে থাকবো কয়েকদিন অনেক দখল গেছে আর গ্রামের থেকে ইউনিভার্সিটি খুললে যাব তো সে আমার সাথেই গেছে কিন্তু গিয়ে ওই যে আমি মসিন হলে চলে গেলাম সে চলে গেল ওর কাজের জায়গায় এই যে কাজ শুরু করলো আর কখনো মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে পরিচয় দেওয়ার জন্য কথাও সে যায় নাই কোনো রেজিস্ট্রেশন করে নাই অনেক দিন বিদেশ থেকে ফিরে আসছে এখন বয়স হয়ে গেছে শরীর খারাপ থাকে ওর ভাবিটা বলছে তুমি কেন মুক্তিযোদ্ধা রেজিস্ট্রেশন করাও নাই তো সে মনে হয় গোলাপগঞ্জে গিয়ে একটা ওর কোনো নথি পাচ্ছে না একটা অ্যাপ্লিকেশন করতে করতে ইচ্ছা করেই করেন নাই না 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 খেয়ালই করে নাই যে ওইটার দরকার কি আমি তো মুক্তিযুদ্ধ করেছি সবাই জানে সবাই জানে আমি মুক্তিযুদ্ধ করেছি এসে কাজে মন দিয়ে দিয়েছে কাজ করছে মানে বাচ্চা আছে বউ আছে এইগুলো এইগুলো দেখতেছে তো সে যখন অ্যাপ্লাই করলো দু বছর আগে
হ্যাঁ ভাই বললো আমিও তো রেজিস্টার্ড হই নাই এই যে মেজর জেনারেলের ভাই বলতেছে আমিও তো মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে রেজিস্ট্রেশন করি নাই এটা দরকার মনে করি নাই এখন এখন তো আর কেউ ওকে সাহায্য করতে পারতেছে না সিআর দত্ত মারা গেলেন এর পরে পরেই ফ্লোরিডায় তো বেচারা আর কিছু পায় নাই একজন বলল এটা আমি হয়তো বলা উচিত হচ্ছে না যে আজকাল ওইটা গিয়ে গোলাপগঞ্জে আবার খোঁজ নাও একটু তদবির করো সে গোলাপগঞ্জ গেল গিয়ে দেখে ওই যে অ্যাপ্লিকেশনটা করেছিল ওইটা ওই ফাইলেই পড়ে আছে তো দুই একজন বলল তুমি এইটা করো সেইটা করো সে রাগ খুব রাগী মানুষ রাগী মানুষ না হলে এই মুক্তিযুদ্ধে গিয়ে অনেকটা অভিমান করে অভিমান করে বললো আরে আমি মুক্তিযুদ্ধ করেছি কেউ বলে দেয় নাই আমাকে আমি নয় মাসে ফিরে আসবো এটাও জানতাম না মারা যেতে পারতাম তো আমি এখানে এই সেই করে তদবির করে আর পয়সা দিয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধ হবো কেন আমি তো মুক্তিযুদ্ধ আমি দেশ স্বাধীন করেছি এই জন্য না তো এই আমার বললাম যে আমাদের এই যে একটা স্বীকৃতি দেওয়া উচিত ছিল আমাদের লিস্ট থাকা উচিত ছিল এখন অনেক ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা আমি মুক্তিযুদ্ধা সে মুক্তিযোদ্ধা ওই মুক্তিযোদ্ধা কেউ কণ্ঠ দিয়েছে কেউ পয়সা তুলেছে আমি বলি আমি দেশপ্রেমী আমি দেশপ্রেমের জন্য নয় বছর বাংলাদেশে যাই নাই ওই যে বঙ্গবন্ধু হত্যার পরে ওনার পরিবার সহ সপরিবারে আমার ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করার কথা ছিল টিচার হিসাবে ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে আমি সেটা না করে বঙ্গবন্ধুর হত্যার দেড় মাসের মধ্যে উনি পনেরো অগাস্টে মারা গেলেন আমি তেইশ অক্টোবরে দেশ ছেড়ে চলে আসি এখানে ইউনিভার্সিটিতে একটা স্কলারশিপ নিয়ে এরপরে নয় বছর যায় নাই কেন যায় নাই ওই সময় দেখে যে খন্দকার মস্তার যে বঙ্গবন্ধুর কাঁধে থেকে থেকে ভাইয়ের মতো অভিনয় করত তাকে যখন দেখলাম টিভিতে পনেরো আগস্টের পরে মাথায় এসেই টুপি আছে আমি ভাবলাম যে আমি ভাবছিলাম মির্জাফরের জন্য আমরা দুইশো বছর গোলামি করেছি তো ওই রক্তটা আমাদের হয়তো ধুয়ে মুছে গেছে আমরা শিক্ষা পেয়েছি ওকে যখন দেখলাম ভাবলাম এর নাম হতো এম দিয়ে এই আরেক মির্জাফর তো এখানে আসার পর নভেম্বরে অক্টোবরে আসছে তেইশ তারিখ নভেম্বরে আবার সার নেতা জেলে গিয়ে হত্যা করলো এরপরে তো আমাদের এই যে মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডাররা একে একে মারা গেলেন কেউ কাউকে মারলো সবাই ক্ষমতার আমার মনে হলো যে এই দেশ এটা তো মির্জাফরে ভরা বুঝছেন ব্যাপারটা আমি অভিমান আপনার অভিমান নয় বছর আমি যাই নাই আচ্ছা আপনার আপনার কাছে আবার আসবো আমরা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম আসলে ভালো লাগছিল অনেকটা ইতিহাসের অনেক জিনিস আমাদের অজানা আপনার কাছ থেকে জানলাম ধন্যবাদ আপনাকে জনব শেরওয়ান ভাইয়ের কাছে এবার আমি জানতে চাইব এই যে আপনারা উনি যেটা বললেন যে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নিয়ে তারা দেশ স্বাধীন করেছিলেন আপনাদের এই যে স্বীকৃতি এগুলো তো একই সুতায় বাধা তা আপনি কি মনে করেন এই লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যটা আমরা কাছাকাছি আসতে পেরেছি আমি অর্জিত হয়েছে এটা আমি বলবো না কাছাকাছি আসতে পেরেছি একজন কমিউনিটি নেতা হিসাবে সব কিছু মিলিয়ে আপনি একটু বলুন আমি প্রথমে রকিব ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ দেব যে উনি অনেকগুলো ইনফরমেশন যেটা বলে বলেছেন যেটা একটা রিয়েলি ট্রু রিফ্লেকশন হিজ ওন এক্সপিরিয়েন্স হ্যাঁ আমি বলবো হ্যাঁ কারণ ইতি সূচনা যেটা অবশ্যই এটা অনেক যেটা অনেকে মুক্তিযোদ্ধা কিন্তু উনি পয়সা দিয়ে মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট আনবে কেন এটা কিন্তু হ্যাঁ এটা না হলে তো কিন্তু আমাদের যে যে আমাদের যে জখিগঞ্জের যেটা বলবো এটা তো আমাদের এখন মোটামুটি স্বীকৃতি হয়ে গেছে পাবলিকের কাছে বুঝছেন এটা একটা স্বীকৃতি বলে অনেকটা আপনারা স্থান করে নিয়েছেন যেমন মানুষের কাছে পৌঁছাতে অনেক সময় যেমন একটা এক্সাম্পল দিই আপনার আমরা সবাই বলি যে নাইনটিন ফিফটি টু ভাষা আন্দোলন কিন্তু আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ফাউন্ডেশন আমাদের সেপারেশন কিন্তু ওই ওইখান থেকে শুরু হয়েছিল কিন্তু এর আগে ওই সেপারেশন কেমন করে আসলো যেমন নাইনটিন ফোর্টি এইটে আপনার কায়দিয়াজন যখন ঢাকা কার্জন হলে বলেছিলেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কিন্তু কেউ কখনো কিছু বলে নাই কিন্তু বঙ্গবন্ধু তখন সিংহর মতো গর্জে উঠেছিলেন না উনি চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে চেয়ারে দাঁড়িয়ে বলছে ন উই নট গোয়িং টু অ্যাকসেপ্ট দিস এর থেকে কিন্তু আস্তে আস্তে সবাই এটা দানা বেঁধেছিল প্রতিবাদকে যে আমাদের এই পাকিস্তানিদের সাথে আমাদের থাকা হবে না তো এইরকম আমরা হয়তো আস্তে আস্তে হয়তো আমরা এই শুরু করেছি কিন্তু গভর্নমেন্ট অবশ্যই একদিন না একদিন আমাদের কথা শুনবে আমাদের যেটা আমরা আমি একটু আগে বললাম যে আমাদের ফর্মেল ফর্মেলি আমরা এটা গভর্নমেন্টকে বলবো সরকারকে বলবো যে আমাদের এটা স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আশা করি আমাদের সেটা শুনবে ডেফিনেটলি আর আমরা একদিন না একদিন এটা আমরা কিন্তু আমি মনে করি আমাদের পাওয়াটা অনেক কিছু হয়ে গেছে যেমন যেহেতু আমরা সামাজিক স্বীকৃতি লন্ডন এখানে হাইকমিশনার ডেপুটি হাইকমিশনার এসেছিলেন উনিও বলেছেন 
কিংবা আমাদের আমাদের কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ মিনিস্টার এখন জানেন এই ব্যাপারে তো এটা কিন্তু আমাদের মোটামুটি বলবো সিক্সটি পারসেন্ট সেভেন্টি পারসেন্ট আমরা অ্যাডভান্স আছি গভর্নমেন্টের রিকগনেশনটা পেলে আরও ভালো হয় আরও জাতিভাবে হোল বাংলাদেশে এটা পাঠ্যপুস্তকে আসবে যেমন স্কুলে কলেজে সেটা আমাদের আরও একটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইয়ে হবে তবে এটাই আমি বলতেছি যেহেতু বিজয়ের মাস বিজয়ের সবাই আমরা আনন্দ করতেছি বা বাংলাদেশের স্বাধীন আমরা বিজয়ে যেটা আমাদের ফিফাই যেটা বলে সবাই কিন্তু আমরা মুক্তিযোদ্ধা কিন্তু আমরা বিশেষভাবে যারা আত্মহুতি দিয়েছে রাস্তায় রাস্তায় ফাইট করে তার জীবন দিয়েছে ওরা কিন্তু প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা যেটা আমাদের অবশ্যই আমরা সবাইকে নত শ্রদ্ধা নতভাবে ওনাদের স্মরণ করি ওনাদেরকে আল্লাহ ব্যস্ত নসিব করবো এটাই আমরা সবাই সবসময় দোয়া করি কিন্তু এটা অবশ্যই আমাদের আসল আমরা স্টেজ বাই স্টেজ যাব যেটা অবশ্যই আমরা একদিন একদিন আশা করি আমাদের সেই বিজয়ের মাস থেকে যেটা আমরা শুরু করেছি এটা হবে ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ আপনাকে আমরা অনুষ্ঠানে অনেকটা শেষ পর্যায়ে আপনার কাছ থেকে ছোট্ট করে আমি জানতে চাইব মিনিটের ভিতরে আপনি বলবেন যে আপনার মুক্তিযুদ্ধের এমন কোনো স্মৃতি যেটা এখনও আপনাকে আলোড়িত করে না আমি বলবো যে শেরওয়ান যেটা বললো শেরওয়ান আমার অনুজ কিন্তু আমরা এক স্কুলের এবং সেই স্কুল থেকে কিন্তু এম এজি ওসমানে উনি মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ছিলেন আমরা ছাত্র তো আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে ইতিহাস কথা কয় সত্যকে কেউ ডাকা দিতে পারে না জকিগঞ্জ মুক্তাঞ্চল এটা স্বীকৃত হবেই একদিন এবং এই যে বঙ্গবন্ধুর যে স্বপ্ন ছিল মাঝখানে অনেক ধামা চাপা দেওয়া হয়েছে সেটা এখন বেরিয়ে আসছে সত্যটা বেরিয়ে আসবে এবং এই যে আব্দুল মহিত একজন মুক্তিযুদ্ধ ছিল সত্যিকারের সেটা আমি জানি জেনারেল মেজর জেনারেল আজিজ ভাই জানে হেলাল ভাই জানে অনেকেই জানে এটাও উঠে আসবে তো সত্যিটাকে সত্যি বলতে হবে আর মুক্তিযুদ্ধের সময়কার অনেক কথা আমার মনে আছে কিন্তু যেটা মনে ছিল সেটা হচ্ছে যে এই যে আমরা এক হয়েছিলাম একটা ইউনাইটেড যে বললাম যে যেই সংসদ বাতিল হলো আমি কিন্তু আওয়ামী লীগ করতাম না কোনো দিন এখনও করি না আমি অন্য একটা ছাত্র ইউনিয়ন করতাম কিন্তু আমরা সবাই বেরিয়ে আসছিলাম সবাই বেরিয়ে এসছিলাম কোথায় যাচ্ছি জানতাম না এই বিভিন্ন জায়গা থেকে কার্জন হল থেকে আর্টস ফ্যাকাল্টি থেকে মেডিকেল কলেজ থেকে বুয়েট থেকে সবাই এসে একসাথে মিলিয়েছিলাম এবং আমি যেখানে কোনো দিন রাস্তায় নামি নাই সেই আনন্দ কোনো ভয় ছিল না মারা যাব না গুলি খাবো অনেক তো মারা গেল জরু লোকে তখন ইকবাল হলছিল ওইখানে মারা গেল লোকজন এই যে এক তারিখ দুই তারিখ তিন তারিখ সাত তারিখ কি হলো পঁচিশ তারিখ এরপরে স্বপ্নের মতো ষোলো ডিসেম্বরে স্বাধীনতা বিজয় আসলো এই যে বিজয় ফুল নিয়ে আসছে এই বিজয় ফুলটারও স্বপ্নদ্রষ্টা যারা আছে তাদের মধ্যে একজন কিন্তু আমারই সহপাঠী নেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বামী মাজাদ তো আমি সবাইকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং শেরওয়ানকে এবং ওই আবু হুসেন সাহেবকে যারা জকিগঞ্জ অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এই বিজয়ের মাসে এই সংগ্রামটা চালিয়ে যাচ্ছে যে আমাদের স্বীকৃতি চাই জকিগঞ্জের স্বীকৃতি চাই আমি সেটার পূর্ণ সমর্থন করছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার শ্রোতাদের অনেক ধন্যবাদ আমি যদি ভুল কিছু বলি আমাকে মাফ করবেন না অবশ্যই নয় আপনি ভুল কিছু বলেননি আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু আমরা শিখলাম অনেক কিছু শুনলাম সুপ্রিয় ভিউয়ার্স আমরা অনুষ্ঠান একদম শেষ পর্যায়ে আমাদের যে দুজন অতিথি আজকে আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখলেন তাদের কথাগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরলেন মুক্তিযুদ্ধের অনেক ঘটনা অনেক স্মৃতি অনেক কিছু আমরা শুনলাম বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব আব্দুল রকিব সাহেবের কাছ থেকে তো আমরা মনে করি বাংলাদেশের প্রত্যেকটি মানুষই মুক্তিযোদ্ধা যারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে যাক এই কামনা এই প্রত্যাশা রেখে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আগামী সপ্তাহে আবারও দেখা হবে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ